I denne video forklares formålet med opvarmning, og det gennemgås, hvad I skal forholde jer til, når I i grupper tilrettelægger et opvarmningsprogram. Omkring formålet med opvarmning, så er det sådan, at varme muskler, de præsterer bedre. For det andet så forebygges risikoen for akutte skader, når man varmer grundigt op. Endelig så er det via opvarmning, at vi indstiller os mentalt på, hvad det er, der skal foregå, så vi kan koncentrere os og fordybe os i aktiviteterne. Når man skal beskrive en traditionel struktur, så indledes der ofte med løbeaktiviteter. Her undgås store bevægelsesudslag og voldsomme temposkift, da det vil øge risikoen for skader. Løbeaktiviteter er gode, fordi de store muskler i benene bruges fra starten af, og så kommer pulsen hurtigt op. Ofte indgår der koordinative, koordinative elementer i løbeaktiviteterne, som for eksempel i videoen her. Efter løb kommer ofte svingøvelser. Altid i svingøvelser varmer den sårbare rygsøjle og skulderledene grundigt op. Og det sker uden store belastninger af kroppen, da sving foregår i moderat tempo og med hele kropsbevægelser. Se videoen Svingmester under step 2 for en indføring i sving. Efter sving kommer der ofte styrkeøvelser for overkroppen. For eksempel styrkeøvelser for mave, ryg og øvelser, hvor der udføres træk eller pres med overkroppen. Der er tale om dynamiske øvelser, det vil sige bevægelser, hvor de belastede muskler og led konstant bøjes og strækkes i bevægelsen. Der er ikke tale om øvelser, hvor musklerne udtrættes, og belastningen skal ikke være højere, end man kan udføre øvelserne mindst 8-10 gange. Senere inddrages kortvarigt aktiviteter med høj intensitet, som sikrer, at kroppen varmes op med stigende tempo og bliver grundigt varm og klar til større belastninger. Det kan f.eks. være øvelser, hvor hop indgår. Generelt gælder det, at musikvalget skal være motiverende og passe til bevægelserne, og man skal ikke bruge unødvendigt lang tid på opvarmning, maks 15 minutter. Er der tid, kan man inddrage stræk af udvalgte muskler, hvis man tror på, at stræk bidrager til opvarmningens formål. Endelig er det en god idé at indtænke variation i sin opvarmning, så den ikke bliver for ensformig. Rigtig god opvarmning.